。OK， 今天呢，我们要讲的主题呢，叫做“速度术语”。速度术语呢，它就是会告诉你说，整个乐曲啊，它要以多少的速度来进行。那要记得哦，它还是用意大利文来念的哦。好，那首先呢，我们先来认识第一个，第一个叫 grave，G R A V E。好，这个啊叫做急缓版。急缓版的意思就是非常非常非常的慢的意思。好，比急缓版稍微快一点点的呢，它叫做 largo largo。那这个叫做最缓版，它也是非常非常的慢哦，但是它比急缓版稍微快了那么一点点。好，接下来就是我们比较常见的叫做。啊，大脚，啊，大脚，好，这个啊就是慢板的意思，慢板。那接下来呢 ，andante， andante， 好 ，andante 啊，它是行板。那行板的速度是什么样子呢？行板就有点像是我们在散步一样的速度，它不会到太快哦。那接下来呢，就是我们的 moderato， moderato。好， moderato 的意思啊，它是中板，中板。那它会比行板再快一点点，稍微比较像是快一点的走路了。接下来啊，是 allegro， allegro。Allegro 呢，它是快板的意思，所以它可能就有一点到跑步咯。那再来一个啊，我们把它叫做 Vivace，Vivace。那这个叫做甚快板，所以啊，比快板还要再快一点，甚快板。那最后我们再介绍一个就好 ，Presto，Presto， 这个叫做急板，急板。好，我们呢先介绍这几个比较常见的速度术语哦。好，那我们光是知道这个急缓板呢、啊、最缓板、慢板，那可是我们还是不太清楚它实际的速度要怎么算，对不对？所以啊，我们要认识另外一个名词。那另外一个名词呢，首先我们先来认识第一个叫做 m m 的缩写。好，这个 m m 的缩写是什么意思呢？它其实啊，第一个 m 啊是一个人的名字哦。那这个人呢，我们把它分成叫梅字。那第二个 m 呢，它是节拍器，或是有人说拍节器也可以，它的名字。所以啊，因为梅字这个人呢，他发明的节拍器，那我们就可以知道他一分钟呢，他可以拍几下，用那个东西啊来决定它的速度哦。那第二个你要知道的叫做 BPM，BPM BPM, 好 ，B 啊是什么呢？就是 beats，beats beats 呢就是拍子的意思。那 P 呢是 per， 然后 M 呢是 minute， 所以 BPM 呢就是每分钟会有几拍。那所以啊，如果我们的 BPM 呢等于六十的话呢，它就是每分钟啊会有六十下拍子。那我们来看一下哦，我们用 BPM 呢就可以大概知道它每一拍每一拍的速度。那首先呢，我们来看到 g r a p h 的话呢 g r a v e 的话呢，那它的 BPM 呢、啊，它就是40。所以啊，它一分钟啊，它会有40下。等一下、啊，我们来听听看它的感觉是怎么样子哦。那我们的 l a g o 呢，它就是40到60。所以它可能会变成一分钟，每一秒钟就会有一下的速度。那接下来呢 a d a g i o 的话呢，它是66到76它的 BPM 是66到76那行板呢 a n d a n t e 呢，它的速度呢 ，BPM 是76到108左右。那中板呢 ，Moderato 的话呢？它大概啊，就是 BPM 差不多90到115。好。
好，那 Allegro 呢？它就大概 BPM 呢，它是一二零到一六八。那我们的 Vivace 呢，它大概呢就是继续一直到一四零左右。那 Presto 呢，它就是从一六八开始到两百的速度会非常非常的快哦。那我们来听听看它的一些节奏的感觉吧。首先呢、啊，我们来听一下慢的急缓版，它的感觉是怎么样哦？是不是让你感觉心脏都快要停止了呢？那接下来啊，我们来听听看，嗯、呃，我们直接来听听看慢版的感觉哦，慢版 a d a g i o 的感觉哦，请听。是不是比刚刚的急缓版稍微快了一点点呢？这个是阿达久慢版哦，接下来啊，我们来听听看行版。行版呢，就是像是我们走路的速度哦。行版，好，我们一起来听听看哦。是不是像你在走路一样的速度呢？好，接下来啊，我们来听听看中版。Moderato 中版的速度，它会比行版再稍微快一点点哦。一起来听。好，这个是中版。接下来啊，我们来听一下快版 Allegro。Allegro 的感觉会是怎么样呢？好，我们一起来听听看哦。是不是又再快了一点点呢？好，接下来啊，我们来听一个 Presto 急版好了。来，你听听看，它可以到多快哟、哦？我们来听听看急版。所以啊，我们会根据不同的乐曲啊，就会有不同的速度跑出来。那这个呢是比较常见的速度术语。那如果啊还有其他的变形啊，你可以再去查一些音乐词典哦，你就知道了。那我们就介绍到这里。